ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటాకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి రెండు వందల యాభై గ్రాములు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టమాటా ముక్కలు ఒక కప్పు జీలకర్ర ఒక స్పూను ధనియాల పొడి ఒక స్పూను కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర తగినంత ఎందుకంటే పరాటా మనం ఉల్లిపాయ టమాటాతో స్టఫ్ చేసి అది కొద్దిగా చల్లారి మనం స్టఫ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి పెట్టేసుకుందాము అది కొద్దిగా వేడైన తర్వాత మనము నూనె వేసుకుందాము ఉల్లిపాయ టమాటాతో ఈరోజు పరాటా కాకపోతే ఉల్లిపాయలోను మనకి కొద్దిగా వాటర్ ఉంటుంది టమాటాలోనూ వాటర్ ఉంటుంది పరాటా లాగా బాగా డ్రై అయిపోవాలి బాగా డ్రై అయిపోవాలి ఉల్లిపాయ బాగా వేయించిన తర్వాత టమాటాలు బాగా మగ్గి డ్రైగా ఇవ్వాలి అప్పుడు స్టఫ్ చేస్తాం ఇప్పుడు నూనె ఏమంటారా కొద్దిగా ఒకసారి స్ప్రెడ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు కలర్ ఏమైనా చేంజ్ అవ్వాలా లేకపోతే కొద్దిగా సాల్ట్ మగ్గితే చాలు మగ్గితే చాలు మగ్గితే చాలు చాలా సింపుల్గా అంటే మనకి ఎన్నో తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈ పరాటం తయారు చేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకంటే జస్ట్ ఉల్లిపాయ టమాటా అలాగే మసాలాలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఎక్కువగా మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా ఇందులో యూజ్ చేసుకోవట్లేదు అనుకుంటా సో ఇది కొద్దిగా వేగింది కదా మ్యామ్ ఇంకొంచెం వేగాలి ఇంకొంచెం వేగాలి ఇప్పుడు మీరు లెక్చరర్స్ కోసం ఈరోజు చెప్తున్నారు అంటే లెక్చరర్స్ లంచ్ బాక్స్ ఇలా తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అని లెక్చరర్స్ కోసం ఎందుకు ఇలాంటి లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేశారు మీరు ఇక్కడ మనం చేస్తున్న రెండు డిషెస్ లో కూడా ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి చికెన్ కొంచెం ప్రోటీన్ ఉంటుంది మిగతా అంతా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎందుకంటే లెక్చరర్స్ రోజంతా నుంచుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం రూమ్స్ వేరే వేరే రూమ్స్ కెళ్ళి నడవడం మెట్లు ఎక్కడం ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎనర్జీ ఎక్కువ కావాలి సో ఆ ఎనర్జీ ఇవ్వడం కోసం ఏంటంటే మనం ఈ రెండు డిషెస్ పర్టికులర్ గా సెలెక్ట్ చేస్తాం ఉల్లిపాయలు వేగాయి కదా ఇప్పుడు కొద్దిగా జీలకర్ర కొద్దిగా అలా వేయించుకొని దీంట్లో టమాటా ముక్కలు టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి టమాటాలు మనం ఎలాగో చిన్న చిన్న ముక్కలుగానే కట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి త్వరగా మగ్గిపోతాయి టమాటా ముక్కలు వేసుకొని ఒక రెండు సార్లు అలా తిప్పేసేస్తే చక్కగా మగ్గుతాయి ఓకే తీట్లో కొద్దిగా ఉప్పు వేసుకుంటే త్వరగా మగ్గుతాయి స్టఫ్లో ఒకసారి కూడా మనం ఉప్పు వేసేసుకున్నాము జీలకర్ర ఎక్కువగా వేగించకూడదు వేగిన జీలకర్ర పొడి చేసుకొని చాలామంది మజ్జిగలో కలుపుకొని తాగడము లేకపోతే కూరల్లో జీలకర్ర వేస్తే ఎక్కువ అరుగుతుంది అని అంటూ ఉంటారు కదా అసలు నిజమేనా జీలకర్రలో ఉన్న ఎంజైమ్స్ మనకి అరుగుదలకు పాపం చేస్తాయి జీలకర్ర ఒకటి వాము ఒకటి ఈ రెండు కూడా చాలా మంచిది డైజెషన్ అలాగే జీలకర్ర వేయించుకొని పొడి చేస్తే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అలాగే వేయించుకోకుండా డైరెక్ట్ పొడి చేస్తే వేరే వేరే పోషక విలువలు వస్తాయి అంటారు అది ఎంత మటుకు నిజమంటారు అంటే దాన్ని రోస్ట్ చేయాలి ఫ్రై కాదు రోస్ట్ అంటే నూనె లేకుండా ఒక బాణిలో కొద్దిగా వేడి చేస్తాం అనుకోండి త్వరగా పౌడర్ అవుతుంది అండ్ దాని యొక్క ఫ్లేవర్ కూడా బాగా వస్తుంది మ్యామ్ ఈ టమాటా ముక్కలు మగ్గిపోయినాయి కొంచెం దీంట్లో మనం ధనియాల పొడి ధనియా పౌడర్ కారం ఓకే అలాగే కొత్తిమీర కొత్తిమీర ఓన్లీ ఉప్పు కారం ధనియా పొడి మాత్రమే వేసుకున్నాం ఇందులో మనం ఇంకా డ్రై అయ్యేంత వరకు కొంచెం వేయాలి ఇంకొంచెం డ్రై అవ్వాలా ఇంకా డ్రై అవ్వాలి కలిపేసేసుకున్నాం కదా కొద్దిగా చిన్నమంట పెట్టి ముందు పెడదాం ఒక ఐదు నిమిషాలు మ్యామ్ టమాటా వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే టమాటా తీసుకుంటే బాడీకి ఎక్కువగా బ్లడ్ పడుతుంది అంటారు కదా మరి వాటి గురించి ఏమైనా చెప్తారు డైరెక్ట్గా మనకి టమాటా నుంచి ఐరన్ ఎక్కువ రాకపోయినా సరే దాంట్లో ఉన్న విటమిన్ సి మనకి ఐరన్ ఏదైతే ఫుడ్లో మనం ఐరన్ తీసుకుంటామో అది అబ్జార్బ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో అందుకని మనం ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా విటమిన్ సి కంపల్సరీగా ఉండాలి ఓహో సో టమాటాలో విటమిన్ సి ఉంటుంది కాబట్టి అది మన బాడీకి అవైలబుల్ అవుతుంది ఓహో టమాటాలో విటమిన్ సి ఉంటుంది ఉంటుంది మనం ఒకసారి చూద్దామా దీన్ని ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకుందామా ప్లేట్లో తీద్దాము స్టఫ్ మనం తయారు చేసుకొని ప్లేట్లోకి తీసేసుకున్నాం కాబట్టి అది కొద్దిగా చల్లగా అయిన తర్వాతే పరాటాలో చక్కగా స్టఫ్ చేసుకొని ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా తయారు చేసుకోవాలి టమాటా ఉల్లిపాయ పరాటా కూడా తయారు చేసుకోవడానికి స్టఫ్ కూడా సిద్ధం చేసుకున్నాం కాబట్టి చేసేసుకున్నాము పరాటాలు మనం పరాటాలు రెడీ చేసుకుందాము ఆల్రెడీ మనం పిండి కలిపేసి పెట్టేసుకున్నాము పిండి కలిపి పెట్టాము 
పరోటా తయారు చేసుకోవడానికి అంటే మనం ఇలా ఏదైనా స్టఫ్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం పెద్ద పెద్దగానే తీసుకోవాలి కదా బాల్స్ ఒకసారి దీన్ని కలిపేసి అంటే ఇప్పుడు లెక్చరర్స్ మాట్లాడుతూ ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటారు అలా చెప్పడం మూలన వాళ్ళకి అలాంటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు అంటారు సో మధ్య మధ్యలో నీళ్లు అలాగే నిమ్మకాయ రసం మజ్జిగ బార్లీ నీళ్ళు ఇట్లాంటివి తీసుకుంటూ ఉంటే మంచిది వాళ్ళకి ఫస్ట్ చపాతీ ఇలా ఒత్తుకోవాలి దీంట్లో మనం స్టఫ్ పెట్టుకున్నాం కదా అది కొద్దిగా వేసుకుని కొద్దిగా కూడా ఓపెన్గా ఉండకుండా మొత్తం కూడా క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి ఈ లోపల మనం ప్యాన్ పెట్టేసుకుని వెయిట్ చేసుకుందాము ఇది అయ్యే లోపల ప్యాన్ పెట్టేసాను ఇది కొద్దిగా వేడి అయ్యే లోపల వేడి అయ్యే లోపల ఇది అయిపోతుంది కాలుకు ఎంత డ్రైగా చేస్తే అంత బెటర్ మనం పల్చగా చేస్తే స్టఫ్ బయటకు వస్తుంది డ్రైగా చేస్తే రాదు ఓకే సో సరిపోతుంది కదా ఇంకో చదువుకోవాలా చాలు చాలు అటు ఇటు మంచిగా కాల్చుకున్న తర్వాత నూనె అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట అంటే యాక్చువల్గా మ్యామ్ మీరు మధ్య మధ్యలో చూస్తూ ఉండండి నేను కరెక్ట్గా చేస్తున్నానా లేదా మీరు చెప్తే అప్పుడు ఓకే కదా ఇంకొంచెం కాలిన తర్వాత ఇప్పుడు వేసేయన లేదు ఇంకొంచెం కాలిన కొంచెం కాలిన తర్వాత అప్పుడు నూనె వేస్తాం మ్యామ్ వీటిని లెక్చరర్స్ కోసం ఇచ్చారు కదా స్టూడెంట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చా తీసుకోవచ్చు స్టూడెంట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు నార్మల్ చపాతీస్ తీసుకునే పని ఇట్లా పరాటాస్ తీసుకుంటే ఉల్లిపాయలు అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి టేస్ట్తో పాటు హెల్తీగా కూడా ఉంటాయి ఓకే చూస్తున్నారు కదా ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను చక్కగా ఇలా తయారు చేసుకొని బాక్స్లో తీసుకెళ్తే టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది రెండో పరాటా కూడా మనం తయారు చేసుకుంటున్నాము ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా రెండు సైజు కూడా కాలే కాబట్టి ఇప్పుడు కొద్దిగా మనం అటు ఇటు నూనెని వేసి కాల్ చేసుకుందాము అయిపోయింది మన ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా ఒకటి అయిపోయింది ఇంకొకటి కూడా అయిపోయింది కాబట్టి దీన్ని కూడా సర్వింగ్ ప్లేట్లో తీసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా తయారైపోయింది ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటాకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి రెండు వందల యాభై గ్రాములు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టమాటా ముక్కలు ఒక కప్పు జీలకర్ర ఒక స్పూను ధనియాల పొడి ఒక స్పూను కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర తగినంత ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అది వేడైన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగిన తర్వాత జీలకర్ర టమాటో ముక్కలు వేసి కలిపి తగినంత ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి టమాటో ముగ్గలు మగ్గిన తర్వాత తగినంత ధనియాల పొడి కారము కొత్తిమీర వేసి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మరొక ప్లేట్లోకి తీసి అది చల్లార్చేంత వరకు ఉంచుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత చపాతీ పిండితో ఉండలు తయారు చేసుకొని వాటిని చపాతీలాగా ఒత్తి వాటిలో ఈ స్టఫ్ని ఉంచి పరాటాలాగా చేసుకొని దాన్ని ప్యాన్ పైన కొద్దిగా నూనె వేసి అటు ఇటు కాల్చుకుంటే లెక్చరర్స్కి బలాన్ని ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే ఎంతో రుచికరమైన ఉల్లిపాయ టమాటా పరాటా రెడీ